தினமலர் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜடாவோட ஆடியோ லான்ச் ஒரு மாதிரி பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இவ்வளோ எல்லோரும் கேட்டிருக்காங்க இன்னும் மறுபடியும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் ஃபுட்பால் எதை பற்றி பேசப்போகுது அப்படிங்கிற எல்லா கேள்விக்கும் ஒரு விடைன்னு நினைக்கிறேன் ஃபு ஜடா வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஒரு ஒரு மாதிரி யூஸ்வலான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் அது ஜெயிக்கிறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது இட் ஹஸ் ஒரு செவன்ஸ் அதாவது நம்ம ஊரில் நம்ம பசங்கள் நம்ம ஏரியாவில் வளர்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்பாலை பற்றி பேசுகிற படம் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்பால் ஏன் ஏன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்பாலுங்கிறது ஒன்று எவால் வாட்ச்சு ஏன் அது இப்போ பெருசாக போய் இதாகிட்டுருக்கு அதுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பாலுக்கும் இருக்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசும் ஜடா அதை தாண்டி ஒரு ஜானர் ஷிஃப்டாக ஒரு ஜானர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக ஒரு த்ரில்லர் கம் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கலந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஃபிலிமாகவும் இருக்கணும் புதுசாகவும் இருக்கணும் என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்கணும் கண்டென்ட் ட்ரிவனாகவும் இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜடாவோட இதுவாக இருக்குது அது நிறைவேறியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் தேட்டர்ஸில் பார்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு புரியும் ஆக்சுவலாக ஜடா தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் அது எப்படி லக்கியாக இது இருந்துச்சான்னு தெரில நான் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் ஃபுட்பால் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங்லாம் போனோம் டேரக்டரோட ஃப்ரெண்டு சாந்தான்னு சொல்லி அவர் தான் ட்ரிக்ஸு கிக்ஸு இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணார் ஸோ ஜடாவோட ஷூட் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே நாங்கள் பிகிலோட ஷூட் போயிட்டோம் ஸோ அதனால் ரெண்டு தடவை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற இது இல்லாமல் இருந்தது அது பிகில்தும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஜடா வந்து மீன் ஃபுட்பால் போர்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஷூட் பண்ணோம் ஏன்னா பால் ட்ரிப்ளிங்ஸாக இருக்கட்டும் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஷூட் பண்ணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கும் இல்லை ஷூட் இன்னொன்று அரௌண்ட் சென்னையில் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஸ்பெஷல்னு இது பண்ணால் எனக்கு பெருசாக ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கம் த்ரில்லருங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸோட இது அது ஜெயிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காகவும் ஒரு காமெடியாக இருக்கட்டும் ஒரு லவ்வாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கண்டென்ட் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்பாலுக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பாலுக்கும் இருக்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸை பற்றி படம் பேசும் அந்த த்ரில்லர் எலிமெண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக புதுசாக இருக்கும் அதுதான் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸோட கரப்ஷன் பற்றி பேசுகிறதும் இந்த படத்தில் இருக்குது அந்த வில்லனோட இது இருந்துச்சுனாலும் எல்லாத்துக்குமே எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே ஒரு கோவமும் ஒரு இது இருந்துச்சுனா கூட எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புங்கிறது கடைசி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு வில்லன் டீமாக இதுவாக இருந்தாலும் கூட கடைசியாக ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஆப்போசிட் டீமாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த அது அது வெறும் ஸ்போர்ட்ஸில் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத பேசுகிற படமாகவும் இருக்கும் இல்லை எனக்கு இப்போ இருக்கிற இதுலேயும் எப்பவுமே ஒரு படங்கிறது கதை சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை ஸோ அதனால் ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்போம் அதை தாண்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா வரணும் அந்த படம் நல்லா வரணுங்கிற பயம் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் ரொம்ப கான்சியஸாக சூஸியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறையா கவுண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா படங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை கிடையாது பண்ணுற படங்கள் திரும்பி பார்க்குறப்போ அது குவாலிட்டியான படமாக ஏதோ ஒரு விதத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் படமாக இருக்கணும் சும்மா ஏதோ ஒரு படம் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அதில் நிறைய பேர்த்தோட எஃபர்ட்டும் இருக்குது காசு இருக்குது ஆடியன்ஸோட வந்து பார்க்குறது அவங்களோட பேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப மனசில் வச்சு தான் ஒரு கதையும் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப சூஸியாக இருக்கிறது ச ரொம்ப பெருமையாக தான் நினைக்கிறேன்
இல்லை பரியரம் பெருமாள் வந்து பரியரம் பெருமாள் கமர்ஷியலாக இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆனது தான் ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயமாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த படம் பண்ணுறப்பவே வந்து இந்த படம் மக்களோட படமாக இருக்குங்கிறதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஏன்னா அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கிரிப்ட் அது தேடி போன் நான் தேடி போன கதை அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறமேல் நிறைய பேர் மறுபடியும் பரியரும் பெருமாள் மாதிரி படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுதான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறேன் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் நான் படிக்கிறது இல்லை இல்லை நிறைய பேர் படிக்கிறேன் நிறையா பார்க்குறேன் ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா பரியரும் பெருமாள் மாதிரி படம் பண்ணுங்கிறது ஆசை பட் அதே மாதிரி படங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்கும் போர் அடிச்சதும் எனக்கும் ஒரு வெரைட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா படமுமே பரியர் பெருமாள் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் எமோஷ்னலாகவும் நல்ல படமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதை நோக்கி தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக மதியானி கூட்டம் அப்போது ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு தான் இப்போ தோணுது ஏன்னா அப்போ பெரிய இதில் ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது என்னதாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இது இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு படமும் ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்குது அதான் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அடுத்தடுத்து அந்த ப்ரெஷரோட இது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு படம் மக்களுக்கு பிடிக்கிறப்போ அடுத்தது அடுத்த இதில் நம்ம வேறு என்ன பண்ணுவோம் வேறு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தாட்டோ இல்லையே ஸோ அதோடு இது ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அதான் இப்போது ஜடா சர்பத் இது ரெண்டும் ரிலீஸு இப்போ ஒரு படம் போயிட்டுருக்கு அது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சீக்கிரம் வரும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் எனக்கே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் தான் நானும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஜடா டிசம்பர் சிக்ஸ்த்து ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக்கில் இருந்து டீசர் ட்ரெய்லர் சாங்ஸோடு இருக்கட்டும் இந்த படத்து மேலே இருக்க எல்லா இதுவுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக கொண்டு போனவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்டுக்கு மதியானி கூட்டம் ஆரம்பித்து இங்கே கொண்டு வந்து நிற்க வச்சிருக்க உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி டிசம்பர் சிக்ஸ்த்து தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பாக தேர்ட்டர் மீன் கண்டிப்பாக தேட்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படமாக இருக்கும் ஒரு ஸ்போ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் த்ரில்லர் ஜானர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் டிசம்பர் சிக்ஸ்த் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ